Welcome to our FB page at sa ating YouTube channel na pari yung Solving Math with Lunalin. So, kung napapansin nyo itong mga videos na galing sa isa sa hindi ko i-reveal kung kaninong estudyante ito kasi obviously galing to sa estudyante, ito ay popost natin sa ating FB group na kapariho sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. So, anyway, dito tayo sa Geometry. Itong mga ganito ay nakakatulong din to sa mga magte-take ng college entrance test, yung mga scholarship, yung sa civil service exam. Kasi dito nyo rin malalaman kung paano yung mag-equate tayo, magkuha tayo ng mga value ni X, or kung kahit anong mga problem na kahalintulad nito. So anyway, tatlong item to. Ang instruction dito for each square solve what is being asked here. So, let's do number one. Find the measure. Measure ang hinahanap natin. Always remember. Sa pinaka, yung mga measurement ba, length, width, yung height, laging positive yung sagot. So, kung maka-negative tayo sa mismong mga sides nila, dapat doon tayo i-absolute value talaga natin yan. So, anyway... Find the measure of all sides of the square. Anong ibig sabihin ng square? Mga equal sides yan sila. So, A, B, C, D, A. B, C, D. Ito yung pangalan sa square natin. So, hanapin daw natin yung sides. Yung mga measure dito sa sides. So, ito yung given. Meron tayong X plus 3. Tapos, dito naman sa side na to ay 4x minus 18. Remember, ito ay equal. So, ngayon mag-solve na tayo. Ipagsama natin yung mga like terms. So, itong x na ito, meron tayong 4x din dito. So, itong x na to, yan na lang yung i-transfer natin sa kabila. Now, since pang-add siya dyan or positive x yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya dito sa 4x natin. So, si 3 na lang ang natira. Now, dito naman meron tayong minus 18. Kapag matransfer yan, pang-add na yan dito sa kabila, plus 18. Ma'am, bakit kung pang-minus siya, pang-add na siya sa kabila? Kasi nag-add tayo both sides. Like, minus 18, nag-add tayo both sides ng plus yung 18 mismo. Kaya, makancel na si 18 sa kabila, dito na siya, natatransfer na siya sa other side. 3 plus 18, this is 21. 4x minus x, this is 3x. Para makuha natin yung value ni x, since si 3 dyan ay pang-multiply sa x, pang-divide na siya sa kabila. Kasi, in other words, nag-divide na ng 3 to both sides para makancel yan siya, x na lang ang natira. Now, x equals 21 divided by 3. Ilang 3 sa 21? 7. Therefore, ang value ni x dito ay 7. So, balikan natin to. We have x plus 3. Ang value ni x ay 7. So, 7 plus 3 equals 10. Double check natin dito sa isa. 4x, ang value ni x ay 7 minus 18. 4 times 7, this is 28. 28 minus 18 equals 10. So, therefore, pariho lang din naman. Same lang yung mga sides sa square. So, itong si line AB. Line BD. Ito ba? Line AB. Line BD, line CD, yan yung CD, AC, line AC, since pariho lang din naman yan, lahat ng mga lines na yan ay 10. Therefore, this is 10, 10, 10, 10. Next, number 2. Find the diagonal line LN at line M O of the square L M 
n o so anong gagawin natin equate lang natin yan total yung mga line na yan ay equal ito ang hinahanap dito ay yung line l n at m o so equate lang natin yung nasa given so we have six wait itong 6x minus 4, and this is equal to 2x minus 20. So, yan na yung equation natin. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong 2x na to, positive 2x, kapag matransfer, pang minus na siya sa 6x. So, we have 6x minus 2x. Next. This is minus 20. Si minus 4, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya dito sa negative 20 natin. May utang kang 24 lang yung ibabayad mo. 16 pa yung utang mo. Therefore, this is negative 16. 6x minus 2x. This is 4 now, para makuha natin yung value ni x. Since si 4 ay pang multiply dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa negative 16. In other words, na divide and 4 to both sides para makansil yan siya, x na lang natira. x equals negative 16 divided by 4 and this is negative 4. Yung value ni x dito ay negative 4. Pwede pa yan siya kasi... Nandito siya yung value niyan ay negative 4. Now, doon tayo mismo sa yung line na yan. 6x minus 4. Yung x ay negative 4. So, this is negative 4. Mag-multiply muna tayo. 6 times negative 4, this is negative 24. Minus 4. Now, may utang kang 24, utang ka pa ng 4, so yung utang mo ay 28. Therefore, kung i-minus natin itong pariho namang negative na nandyan, bali i-add mo lang siya, copy the negative sign. So, this is negative 28. Next, dito tayo sa isa. So, this is 2x minus 20. Again, yung value ni x dito ay negative 4. So, mag-multiply muna tayo 2 times negative 4. This is negative 8 minus 20. Now, pariho yung sign. So, i-add lang natin mga numbers. Tapos, kopyahin yung negative sign. In other words, may utang kang 8. Uutang ka pa ng 20. 28 na yung utang mo. This is negative 28. Alam mo, paano yan? Negative. Now, remember... Kapag measure, measure na yung hinahanap, absolute value tayo. Absolute value of negative 20, this is 28. Absolute value tayo, so this is 28 or positive 28. Therefore, itong line LN, this is positive 28, yung absolute value ang hanap, kukunin natin. Kasi never maging negative kapag mga measure, measure. So, M-O, this is 28. Next, number 3. Find the area and perimeter of square Z-X, itong W-Y. So, Unang-una, hanapin natin yung sides na to. Remember, square ito, pariho yung mga measurements sa sides. So, therefore, itong 9x plus 3 equal yan siya sa 6x minus 33. Ipagsama natin yung mga like terms. Ikip natin si 9x dito. Itong si 6x... Since positive 6x yan siya kapag matransfer, pang minus na siya sa 9x. So, 9x minus 6x. So, ang natitira na lang ay si negative 33 or minus 33. 
we have plus 3 sa kabila. Kapag matransfer, pang minus naman siya dito sa kabila. So, 9x minus 6x, this is 3x. Negative 33 minus 3, pariho silang uh, may negative sign. So, i-add mo lang mga numbers at kopyahin yung negative sign. So, this is 36. In other words, may utang kang 33, uutang ka pa ng 3. So, 36 na yung utang mo. Now, that is negative 36. Para makuha natin yung value ni x, since 3 ay pang multiply dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa negative 36. In other words, nag-divide na ng 3 to both sides, may i-cancel yan natin yan, para x na lang ang matira. So, x equals negative 36 divided by 3, and this is negative 12. So, ngayon, pwede pa natin i-keep yung negative 12 since yan lang din naman yung value sa mga x dito. So, doon muna tayo sa 9x, 9x plus 3. Ang value ni x ay negative 12. So, mag-multiply muna tayo dito. 9 times negative 12 and this is okay, 108 so this is negative 108 plus 3 unlike signs sila so kunin natin yung difference ang difference dito ay 105 at kopyahin natin yung sign na may malaking value which is yung 108 so this is negative 105 dito muna tayo sa 6 6x Minus 33. Again, yung value ni x ay negative 12. So, i-multiply muna natin yan. 6 times negative 12. And this is negative 72. Negative 72 minus 33. Pariho yung signs. So, i-add lang natin yan. Kopyahin yung negative Sign. So, this is 105. Now, remember, kapag mga measure-measure, yung mga perimeter, yung mga signs, ay, yung mga sides, yung mga ganyan, always remember na laging walang mga negative yan. So, doon tayo sa absolute value nitong 100, yung negative 105 is positive 105. So, yung mga sides ay 105. Yan siya lahat. Positive 105. Now, doon tayo sa tanong. Yung hinahanap dito ay perimeter. Ibig sabihin ng perimeter ay yung mga total sides. Ang square mayroon yung apat na sides. So, yung mga sides dito ay 105. So, kung may, may mga apat na sides, i-multiply lang natin yan sa 4 para sa perimeter. Kasi yung perimeter yun, yung total sides. So, 4 times 105. So, this is 20, uh, 420. So, yung perimeter ay 400. 20. Now, do naman tayo sa area. Ang area ay side times side or kung sa square yan, side s squared or length times width. Yanon. So, yung side natin ay 105. So, 105 squared. Ibig sabihin nito ay 105 times 105. And this is 25. 11,025. So, yung area natin dito ay 11,025. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.